Dear students, I am Kannan, your math teacher. In this video, you will learn 12th Mathematics, Chapter 5, Two-Dimensional Geometry. Students, now we are going to talk about conics. In conics, the next topic is ellipse. Ellipse is a definition of ellipse. An ellipse is a locus of a point which moves such that it is a distance from a fixed point bears a constant ratio less than unity it is a distance from it is a directrix bearing a constant ratio e that e is lies in between 0 to 1 illa fixed point abindrada focus abindrada solrom constant ratio abindrada eccentricity abindrama solrom right next one the equation of an ellipse standard form right ivana solranga s be a focus focus oda letter ena use pandrom s and l be the directrix e be the eccentricity uh, e is lies in between 0 to 1 and p of x comma y be the moving point draw scz from sorry draw scz and pm perpendicular to l okay the concept what is the answer let a and a dash uh, be the points which divide scz internally uh, and externally in the ratio e is to 1 let a a dash equal to 2a let the point of intersection of the perpendicular bisector with a a dash b c therefore C A equal to A and C A dash equal to A. Uh, choose C as origin. Uh, C is it produced as x axis and the perpendicular bisector of A A dash uh, produced as y axis. Okay, this is the concept. First, this is a short form. Short form is the first one. First, this is the ground. S be the focus. S in the name of S be the focus. At the touch. L be the directrix. This is the L be the directrix. At the touch. At the E be the eccentricity. P of x, y be the moving point. P of the interesting point at the room. P of x, y be the moving point. At the touch. At the end of the room. P of x, y be the moving point. Draw S is it. S is a drop on the drama. In the point, then is it S is a drop on draw? Draw is is it S is a drop on draw? Add the national rang of dinner. PM perpendicular to L. P is the M and the perpendicular to L. PM perpendicular to L. PM perpendicular to L. That's what I'm Let A and A dash be the point which divides ACZ internally externally in the ratio. Now, A is the point. A is the point. A is the point. In the point one the S is at in the distance internal on the E is to 1 up in the ratio divide panel. Are they marry in get or point at a ground? A dash. A dash up in the point on the A dash in the point. This is a distance and externally very learned the E is to 1 under ratio divide panel. Right. If you say a and a dash is equal to distance 2a, you can draw the perpendicular bisector for a and a dash. a and a dash is equal to perpendicular bisector for a and a dash. a and a dash is equal to distance for a and a dash. Now, if you draw the whole length of 2a, if you say this is c, if you say the perpendicular bisector for a and a dash, you can draw the c. Now, if you say this is the distance for a and a dash, Inger in the very good on the A unit of Dinama Kadacher. Then to me, A unit, A unit and Kadaki. Right up? Right. But C is it on the producer as X axis. C is it in the class, C to Z at the extent Panama will get X axis. And the perpendicular bisector is produced as a Y axis. It is exact Y axis produced Paniach. Right. Ipanama, either than a ellipse Panapopra. Right. Either now will drop a nere, a prama the chick Panina. Ipa yes, center focusing here. Okay, S could an Akunja and Garamatali, Kunja in the other photograph, Kunjama convenient Kaga. Near supported at you. Okay. Ipa PS in the PS in the PM. 
ஸோ அந்த பிஎஸ்பிஎம் வந்து எஸ்பி பை பிஎம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த எஸ்லேருந்து பி வரைக்கும் உள்ளது எஸ்பி எஸ்பி பை இந்த எஸ்பி பை பிஎம் இதான் வந்து கான்சென்ட் ரேஷியோ அதான் இன்னு சொல்லுவோம் இந்த இ வந்து இந்த இடத்துல என்ன இருக்குனா லெஸ் தென் ஒன்னா இருக்கு எலிப்ஸுக்கு வந்து லெஸ் தென் ஒன் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட் மூவ் ஆகிறது வச்சு நான் ஒரு டயக்ராம் எடுத்துக்கிறேன் இப்படி மூவ் ஆகிட்டுருக்கு இப்படியே வந்து ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸில் மூவ் ஆகிட்டு இப்படி இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகுது அண்ட் ஏ அண்ட் ஏ டேஷ் வழியே அந்த லைன் அப்படி பாஸ் ஆகி அப்படி இப்படி கம்ப்ளீட் ஆகுது இப்படி கம்ப்ளீட் ஆகும் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த கரு வந்து சிமெட்ரிக்கல் போட்டு எக்ஸாக்ஸஸ் ஒய்யாக்ஸ் ரெண்டு சைடுமே சிமெட்ரிக்கலாக இருக்குது போத் சைடு எக்ஸாக்ஸ் ஒய்யாக்ஸ் ரெண்டு சைடுமே வந்து இட் இஸ் அ சிமெட்ரிக் ஓகே இங்கேருந்து இங்கே ஏ யூனிட் இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் ஏ யூனிட் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம பார்த்துட்டோம் ரைட்டு அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல் எல்லுன்றது டேரக்ட்ரிக்ஸ் இப்போ இந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி அடுத்து ஒன் பை ஒன் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டு ரிமைனிங் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு அப்போ இதோட கோஆடினேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏவோட கோஆடினேட் எப்படி இருக்குன்னா இங்கேருந்து ஏ யூனிட் அப்போ ஏ கமா ஜீரோ என்ன எக்ஸாக்சில் இருக்குது இங்கிட்டிருந்து இங்கே வந்து சென்டர் வந்து ஆக்சுவலாக ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ ரைட்டு அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ யூனிட்டுன்றனால இங்கே எப்படின்னா மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ இதனோட கோஆடினேட் இருக்கும் பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயின் இருக்குது இப்போ அதர் வேல்யூஸ்லாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ டெஃபினேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்இசட்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னலி டிவைடட் பை இந்த ரேஷியோ இ இஸ்ட் ஒன் அப்போ எஸ்ஏ பை ஏ இசட் ஈக்குவல் டு இ பை ஒன் இ இஸ்ட் ஒன்றது இ பை ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் இது எக்ஸ்டர்னல் டிவிஷன் எஸ்ஏ டேஸ் டிவைடட் பை ஏ டேஸ் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ இஸ்ட் ஒன் அதை நம்ம சொன்னதான் ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் என்னது பார்த்தீங்களா இது இந்த டயக்ராமில் இந்த எஸ்இசட்ன்ற டிஸ்டன்ஸை ஏன்றது இன்டர்னல் டிவைட் பண்ணுது எப்படி டிவைட் பண்ணால் எஸ்ஏ டிவைட் பை ஏ இசட் அப்போ இ இஸ்ட் ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் இதே ஏ டேஸ் ஏ டேஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து எஸ் இசட்டு ஏ டேஸ்ன்ற பாயிண்ட் வந்து எஸ் இசட்ன்ற டிஸ்டன்ஸை எக்ஸ்டர்னலாக டிவைட் பண்ணுது அது என்ன ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் ஏ டேஷ் எஸ் ஏ டேஷ் டிவைட் பை ஏ டேஷ் இசட் அது இ இஸ்ட் ஒன் இ இஸ்ட் ஒன்றது இ பை ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க அடுத்து வந்து கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இங்கே ஒன் இங்கே போயிடும் ஏ இசட் இங்கே வந்து போகிறோம் எஸ் ஏ ஈக்குவல் டு இ இன்ட்டு ஏ இசட்னு வருது இப்போ எஸ் ஏன்ற டிஸ்டன்ஸை நான் எப்படி எழுதுகிறேன்னு பாருங்கள் டயக்ராமில் பாருங்கள் இப்போ என்ன செய்யணும் எஸ்ஏ என்ற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேணும் நமக்கு எஸ் எஸ்இ என்ற டிஸ்டன்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா சீலேருந்து எடுத்துக்கிறோம் சீலேருந்து நான் இப்போ இசட் தேவையில்லை இங்கேருந்து பாருங்கள் எஸ்ஏ என்ற டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு வேணும்னா சிஏ மைனஸ் சிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஹோல் லென்த் மைனஸ் திஸ் லென்த் அப்போ நமக்கு தேவையான அந்த லென்த்து கிடைக்கிறோம் அப்போ சிஏ மைனஸ் சிஎஸ் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஏ டேஷ் வேணும்னா எஸ்லேருந்து ஏ டேஷ் வேணும்னா என்ன செய்கிறீங்க சிஎஸ் ப்ளஸ் சிஏ டேஷ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அடுத்து ஏ இசட் பாருங்கள் இப்போ ஏ டூ இசட் வேணும்னா தான் நம்ம இந்த மெத்தேடு வர்றீங்க ஏ டூ இசட் வேணுன்றது வந்து இங்கேருந்து வருங்க இந்த லென்த் வேணும்னா சி இசட் மைனஸு சிஏன்னு எடுத்துக்கிறீங்க சி இசட் மைனஸு சிஏ அதை பாருங்கள் எஸ்ஏ வேணும்னா சிஏ மைனஸு சிஎஸ் அப்படின்னு சொன்னோம் இப்போ ஏ இசட் வேணும்னா சி இசட் மைனஸு சிஏ அப்படின்றத அப்ளை பண்ணியாச்சு இங்கே அதே மாதிரி இங்கே எடுத்துருங்க எஸ்ஏ டேஷ் வேணும்னா என்ன என்ன எடுத்துக்கிறோம் சிஎஸ் ப்ளஸ்ஸு சிஏ டேஷ் அதே மாதிரி ஏ டேஷ் இசட் வேணும் ஏ டேஷ் இசட் ஏ டேஷ் இசட் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சி ஏ டேஷ் ப்ளஸ்ஸு சி இசட் சி ஏ டேஷ் ப்ளஸ்ஸு சி இசட் எடுத்துகிட்டாச்சு இப்போ அடுத்த நம்ம ஸ்டெப் போகிறோம் என்ன பண்ணுறோன்னா சிஏ வந்து நமக்கு தெரியும் ஹாஃப் ஆஃப் த லென்த் வந்து ஏ சிஎஸ் அப்படி எடுத்துருக்கட்டும் சிஏ வந்து ஏ யூனிட் சி ஏ டேஷ் அதே மாதிரி ஏ யூனிட் சிஏ டேஷ் ஏ டேஷ் சி வந்து ஏ யூனிட் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த இ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம் இந்த டூ ஈக்குவேஷன்ஸை ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ப்ளஸ் இஎஸ் மைனஸ் டூ இயர்ஸ் கேன்சல் ஆகிட்டு அப்போ டூ ஏ ஈக்குவல் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு சி இசட்டோட டிஸ்டன்ஸ் என்ன கிடைக்கும்னா ஏ பை இன்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சி இசட்டோட வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் அண்ட் ஏ பை இ சி இசட்ன்றது இங்கேருந்து இங்கே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இப்போ சி இசட்டு சிலேருந்து இசட் வரைக்கும் உள்
இப்போ எஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இங்கேயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ் என்ன இருக்குது சிலேருந்து எஸ் வரைக்கும் ஏஇ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏஇ கமா ஜீரோ அப்படின்னு கிடச்சிரும் ஏஇ கமா ஜீரோ ரைட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு எஸ்ஸோட பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு எம்மோட பாயிண்ட் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அடுத்த டெஃபினிஷன் எடுங்க டெஃபினிஷன் படி என்ன சொல்கிறோம் கான்சன்ட்ரேஷன் எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு இ தானே அப்போ எஸ்பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இ ஸ்கொயர் இன்ட்டு பிஎம் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் எதுக்காகனா டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாவில் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணுறக்காக ஸ்கொயரிங் ஆன் போஸ் சைடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படி ஸ்கொயரிங் ஆன் போஸ் சைடு எடுக்க எடுத்துகிட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுவோம் எஸ்ஸுக்கு பிக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா இங்கே பிக்கு எம்முக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளை பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு இந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ அப்போ என்ன செய்கிறோம் ஃபைனலாக வந்து இதை இந்த இது இந்த ஹோல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பேலாம் பி ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் இ ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்போது என்ன எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇயோட வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் சின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏஇயோட வேல்யூ சி இப்போ இந்த ஏ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து ஏ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் வரும் அப்போது ஏ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது சி ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் ஏ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து சி ஸ்கொயர் அப்போ நமக்கு இது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் வரனால அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் ரைட்டா ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஐடியா தான் அந்த இடத்துல இப்போ என்ன எடுத்துக்கிறோம் இப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ இதை ஹோல் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏஇ வந்து சி வச்சுருக்கலாம் சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூ வச்சுக்கிட்டாச்சு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் ஹென்ஸ் வி அப்டைன் திஸ் ஃபார்மேட் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இஸ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் நோட் தட் இட் இஸ் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸாக்ட் அண்ட் த ஒய் ஆன்சஸ் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் இது எப்படி இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸாக்ட் சபேஸ் பண்ணி ஈக்குவலாக மேலே கீழே டிவைட் பண்ணுது ஒய் ஆக்ட் சபேஸ் பண்ணி லெஃப்ட் ரைட் ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகுது அதனால் சிமெட்ரிக்கல் அபவுட் எக்ஸாக்சஸ் அண்ட் த ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுறோம் ஸோ இதனோட இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு இந்த எலிப்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது வேர் வேர் பி ஸ்கொயரோட ஆன்சர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் வேர் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் இதான் அந்த ஃபார்மேட்டு அடுத்து என்ன செய்கிறோம் டெஃபினிஷன் வரீங்க இப்போ டெஃபினிஷன் பாருங்கள் டெஃபினிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெஃபினிஷன் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஏ அடஸ் இஸ் கால் த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸு அண்ட் லென்த் இஸ் டூ ஏ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லைன் செக்மெண்ட் ஏ ஏடாஷ் இந்த ஏலேருந்து ஏ டேஷ் வரைக்கும் இந்த லைன் செக்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா இட் இஸ் கால்டு த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸு அப்புறம் இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ ஏன்னா இங்கே ஒரு ஏ யூனிட் இங்கே ஒரு ஏ யூனிட் அப்போ டூ ஏ அப்படின்னு வருது அடுத்து வந்து இந்த லைன் செக்மெண்ட் பி பி டேஷ் அதாவது இதான் பி இது பி டேஷ் இந்த லைன் செக்மெண்ட் பி பி டேஷ் இஸ் கால்டு த மைனர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸு அண்ட் த லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சிஸ் வந்து டூ பி இதோட டோட்டல் லென்த் வந்து டூ பின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இது வரைக்கும் ஒரு பி யூனிட் இங்கே ஒரு பி யூனிட் டோட்டலாக வந்து டூ பி இருக்கு ரைட் அடுத்து வந்து இந்த லைன் செக்மெண்ட் சிஏ இந்த லைன் செக்மெண்ட் சிஏ டேஷ் இஸ் கால்டு த செமி மேஜர் ஆக்சிஸ் இந்த சிலேருந்து ஏ வரைக்கும் இருக்கிற லைன் செக்மெண்ட் இந்த சிலேருந்து ஏ டேஷ் வரைக்கும் இருக்கிற லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டு ஈக்குவல் லென்த்து இதுக்கு பேர் வந்து செமி மேஜர் ஆக்சஸ் ஏன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து டூ ஏ அதில் பாதி வந்து ஏ இருக்கனால இட் இஸ் கால்டு த செமி மேஜர் ஆக்சஸ் அண்ட் த லைன் செக்மெண்ட் சிபி அண்டு சிபி டேஷ் இஸ் கால்டு த மைனர் ஆக்சஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி செமி மைனர் ஆக்சஸ் த லைன் செக்மெண்ட் சிபி அண்டு சிபி டேஷ் இந்த லைன் செக்மெண்ட் பேர் என்ன சொல்லணும்னா செமி மைனர் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதோட லென்த் வந்து பின்னு கிடைக்கணும் ஃபுல் லென்த் வந்து மைனர் ஆக்சஸ் அதில் ப
மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இன்னு சொல்லிடுவோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இது ஒரு சிமெட்ரிக் ப்ராப்பர்ட்டியை பேஸ் பண்ணி சொல்கிறது தட் இஸ் கால்டு த எல் டேஷ் இதை எல் டேஷ் சொல்கிறேங்க எல்னு இருக்கிறனால இதை வந்து எல் டேஷ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட் அப்போ வி ஹாவ் த சரி வி சி தட் அண்ட் எலிப்ஸ் ஹேஸ் டூ ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸை சம்டைம் இந்த ஃபோர்ஸின்னு கூட சொல்லுவாங்க எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் நம்ம ஃபோர்ஸை அப்படின்றது ஃபோக்கஸோட ப்ளூரல் ஃபோக்கஸ்ன்றது சிங்குலர் ஃபோர்ஸை அப்படின்றது ப்ளூரல் ஃபோர்ஸின்னு சொல்லலாம் ஃபோர்ஸை அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ப்ளூரல் அப்போ டூ ஃபோக்கஸ் டூ ஃபோக்கஸ்ன்றது எப்படின்னா எஸ் வந்து ஏ இ கமா ஜீரோ எஸ் டேஸ் வந்து மைனஸ் ஆஃப் ஏ இ கமா ஜீரோ அண்ட் டூ வெட்டிசஸ் இ ஆஃப் ஏ கமா ஜீரோ அண்ட் ஏ டேஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ கமா ஜீரோ அண்ட் ஆல்சோ டூ டேரக்டிசஸ் டூ டேரக்டிசஸ் எப்படி இருக்குனா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை இ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இ இது வந்து டூ டேரக்டிசஸ் இப்போ அந்த டயக்ராம் வச்சு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதை நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் என்ன சொல்கிறேன்னா ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கேர் பை ஏ ஸ்கேர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கேர் பை பி ஸ்கேர் ஈக்குவல் டு ஒன் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்ன்றது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம போனதிலே பார்த்துருக்கோம் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இஸ் அ ஃபோக்கல் கார்டு பட் த கார்ட் பாசஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் கார்டு அப்படின்றது ஜாயின் எனி டூ பாயிண்ட்ஸ் அதுதான் கார்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே நம்மகிட்ட ஒரு கார்டு இருக்குது இந்த கார்டு இப்படி இருக்குது இட் இஸ் அ கார்டு இட் இஸ் அ கார்டு இட் பாஸ் த்ரூ த ஃபோக்கஸ் தட் இஸ் கார்டு த ஃபோக்கல் கார்டு இதோட ஒரு எட்ஜ் வந்து எல் இன்னொரு எட்ஜ் வந்து எல் டேஷ் எல் அண்டு எல் டேஷ் இப்போ இதோட லென்த் என்ன இருக்குது அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க இதுதான் அடுத்த கொஸ்டின் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கேர் பை எஸ்கேர் பிளஸ் ஒய்ஸ்கேர் பை விஸ்கேர் ஈக்குவல் டு ஒன்று இந்த கான்செப்ட் படி ரைட் இப்போ என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஈக்குவேஷன் எடுத்துகிட்டு இந்த எது பாஸ் ஆகுது ஃபோக்கல் கார்டு வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் வழியாக ஃபோஸ் ஏ இ கமா ஜீரோ வழியாக பாஸ் ஆகுது அப்போ இது எக்ஸ் கமா ஒய் அந்த கான்செப்ட் இருக்குது அடுத்து வந்து எல் எல் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஇ கமா ஒய் ஒன் இருக்குது ஏஇ கமா ஒய் ஒன் இதை இதில் அப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பா போர்ஷன் கிடைக்குது ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது ஒய் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு கிடைக்குது அப்போ இந்த தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ எண்டு ஒன் எண்டு எப்படி இருக்குன்னா எல் இன்னொரு எண்டு வந்து எல் டேஷ் அப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸ் அப்படின்றது ஏஇ ஒய்ன்றது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் எல்ன்றது எல் டேஷ் அப்படின்றது எக்ஸ் வந்து ஏஇ லென்த்து ஒய் வந்து ஒய் ஒன் வந்து மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ரைட்டு அதை இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்கள் இதுதான் அந்த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் அதான் எஸ் எஸ் வந்து ஏஇ அப்போ இதனோட எக்ஸ் கோஆடினேட் வந்து ஏஇ தான் பட் இந்த ஒய் கோஆடினேட் தான் நமக்கு தெரியாது அதை தான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன எடுத்திருக்கோம் பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு பார்த்துருக்கோம் மேலே இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு ஒரு ஒய் கோஆடினேட் இதே எல் டேஸுக்கு அதே எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஏஇ தான் பட் நெகட்டிவ் மைனஸ் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த எல் எல் டேஸ் தான் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னு ரெண்டு எண்டு பாயிண்ட் இப்போ லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இதோட லென்த் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒய் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே ஒரு பி ஸ்கொயர் பை ஏ இருக்குது இங்கே ஒரு பி ஸ்கொயர் பை ஏ இருக்குது மேலே இருக்க பாசிட்டிவ் கீழுக்கு நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்ன்றது நம்ம அந்த பாயிண்ட்டாக சொல்லும்போது நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிறோம் பட் லென்த்தாக சொல்லும்போது சிம்பிளி பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பை ஏ இப்போது இங்கே இருக்க எல் வந்து பி ஸ்கொயர் பை ஏ இங்கே இருக்கிற எல் டேஷோட ஒய் கோஆடினேட் வந்து மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ அப்போ இது ஒரு பி ஸ்கொயர் பை ஏ இது ஒரு பி ஸ்கொயர் பை ஏ டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் எல் டேஷ் எல் எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ டைம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏன்னு கிடைக்கும் இதுதான் வந்து லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல் எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ டைம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ அதான் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் எல் எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ டைம் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ரைட் முடிஞ்சு அடுத்து வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் த எலிப்ஸ் வித் த சென்ட
இப்போ நம்ம ஆக்சுவல் எக்ஸ்ஒய் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறீங்க இது வந்து ஸ்மால் எக்ஸ் இது வந்து இது ஸ்மால் ஒய் எடுத்துட்டாச்சு ஸ்மால் எக்ஸ் ஸ்மால் ஒய் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் பட் இப்போ சென்டர் நம்ம என்ன ஹச்சிக்கமாக கீன் எடுக்கிறோம் சம் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் இங்கே இருக்கலாம் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல எடுக்கிறேன் சி வந்து ஹச்சிக்கமாக கே சென்டர் வந்து ஹச்சிக்கமாக கே அப்போ அந்த சென்டர் வழியாக ஒரு ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுங்கள் பேரலல் டு ஸ்மால் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஸ்மால் எக்ஸுக்கு பேரலலாக இப்படி ஒரு ஆக்சிஸ் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்தது இதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் வீக் இன்டெக்ரேஷன் எக்ஸ் டேஷ் அப்படி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்மால் ஒய்க்கு பேரில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து என்ன எடுத்துக்கணும் ஒய் டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க ஒய் டேஷ் இப்போ இந்த இடத்துல தான் சி ஆஃப் ஹச்சிக்கமாக்கே இருக்குது இந்த பொசிஷனில் தான் என்ன இருக்குன்னா சி ஆஃப் ஹச்சிக்கமாக்கே அதாவது இங்கே வந்து ஆர்ஜின் ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இப்போ இங்கேருந்து ஹச் யூனிட்டும் இங்கேருந்து கே யூனிட்டும் தள்ளி இருக்குது இது ஹச் இது கே இதுதான் கே இந்த கேயை நான் இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ நமக்கு என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ டேஷ் முதல் இங்கிட்ட வந்து எங்கே எந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா இங்கே வந்து எஸ் இருக்கும் எஸ்ஸுக்கு எடுத்தால் என்ன இருக்குன்னா ஏ இருக்கும் எஸ்ஸுக்கு எடுத்தால் ஏ இருக்கும் ஏக்கு எடுத்தால் டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடு வரும்போது சிக்கு எடுத்து இங்கிட்டு ஒரு எஸ் டேஷ் இருக்கும் இங்கே பார்க்கும்போது ஒரு எஸ் டேஷ் இருக்கும் இங்கிட்ட அதுக்கு எடுத்து ஒரு ஏ டேஷ் இருக்கும் அதுக்கு எடுத்தால் டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ கரு வந்து ஏ ஏ டேஷ் வழியாக பாஸ் ஆகும் அதை அப்படி நம்ம வரைஞ்சிக்கிற வேண்டியது தான் கரு எப்படி வரைஞ்சோம்னா ஏ டேஷ் வழியாக எப்படி பாஸ் ஆகும் ஓகே சிமெட்ரிக்காக இருக்கிற மாதிரி நம்ம இப்படி வரைஞ்சிக்கணும் சேனைட் வரைஞ்சிட்டாச்சு இதுதான் அந்த கரு ஓகேவா ரைட் இப்போ இந்த இதுதான் சென்டர் நமக்கு இதான் வந்து நமக்கு இப்போ வந்து சென்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இந்த டேரக்ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் இங்கே ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இது ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இங்கிட்டு வந்து ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு டேரக்ட்ரிக்ஸ் சரி இது வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் இது வந்து டிஏ டேரக்ட்ரிக்ஸ் எடுத்து எட்டாச்சு இப்போ என்ன ஆகும்னு இப்போ எஸ்ஸோட ஆக்சுவலாக எஸ் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் பட் இந்த எஸ் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எஸ் ஆக்சுவலாக நமக்கு என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த எஸ் எடுத்துக்கிறேன் எஸ் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ வந்தால் டேரெக்டாக நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் ஏஇ கமா ஜீரோ ஆக்சுவலாக ஏஇன்றது சின்னு வச்சுருக்கோம் சி சி கொல்டு ஏஇன்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ சி கமா ஜீரோன்னு வரும் பட் இப்போ நம்ம என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ தள்ளி என்ன இருக்கும் ஒரு ஹச் டைம் மூவ் ஆகிருக்கும் இங்கே இருக்கும் அப்போ என்ன வரும்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹச் இதோட ஆட் பண்ணிக்கணும் இதோட சியோட ஆட் பண்ணிக்கணும் அந்த பழைய ஃபார்மேட்டை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போது பழைய ஃபார்மேட் படி இதுதான் வந்து சி சி ஆஃப் ஜீரோன்னு வரும் இப்போ இது வந்து சென்டர் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது இப்போ சென்டர் வந்து நமக்கு என்ன ஹச்சிக்கமாக கே இருக்கனால இந்த சியோட நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் ஒரு ஹச்சை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ ஹச் ப்ளஸ் சின்னு வரும் இட் இஸ் ஹச் ப்ளஸ் சி இப்போ இந்த கான்செப்ட் படி பார்க்கும்போது இங்கே என்னாச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹச் ப்ளஸ் சி கமா கே அப்படி தான் கிடைக்கும் எஸ் அடுத்து ஏ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து இந்த பழையபடி ஃபார்மேட் படி பார்த்தீங்கன்னா C to A, C லேருந்து ஏ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்மால் ஏ வரும் பட் இங்கே சென்டர் ஜீரோ ஜீரோ வரும் போது இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹச் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஹச் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கனால இப்போ நம்ம இங்கே என்ன எடுத்துக்கிறோம் இங்கே வந்து இந்த ஹச் டிஸ்டன்ஸ் இதோட சேர்த்துக்கணும் ஏவோட அப்போ ஹச்சு ப்ளஸ் ஏ கமா கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஹச்சு ப்ளஸ் ஏ கமா கே எஸ் ஏ எடுத்துட்டாச்சு அப்போ அதே மாதிரி இங்கே எஸ் டேஷ் என்னவாக இருக்கும் எஸ் டேஷ் அப்போ இதோட இன்னொரு பார்ட்டு தான் எஸ் டேஷ் எஸ் டேஷ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது என்ன இருக்கணும் ஜீரோ வரும்னா ஹச் மைனஸ் சி வரும் எஸ் டேஷில் வரும்போது ஏன்னா அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் இங்கே மைனஸ் சி இருக்கும் நான் பழைய பார்மேட் படி பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் ஏஇ இருக்குது அப்போ மைனஸ் சி கமா ஜீரோ அப்போது இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லும்போது என்ன சொல்லுவீங்க இந்த எஸ் டேஷ் சொல்லும்போது அப்போ ஹச் மைனஸ் சி கமா கே அப்படியே தான் வரும் இங்கே அதே மாதிரி ஏ டேஷ் வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னாகும் இதே வந்து ஹச் ப்ளஸ் ஏன்ற போல ஹச் மைனஸ் ஏ கமா கேன்னு வரும
அந்த ஏ பை இயோட என்ன எடுத்துக்கணும் ஒரு ஹச்சை ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு ப்ளஸ் ஏ பை இ அப்படின்னு வரும் இது ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் அதே மாதிரி இந்த சைடு இருக்க டேரக்ட்ரிக்ஸ் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த சைட் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு ப்ளஸ் ஏ பை இன்னு வந்துருச்சு இங்கே என்ன சொல்லணும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச்சு என்ன செய்யணும் மைனஸ் ஏ பை இ வரும் அப்போ ஹச்சு மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இன்னு வரும் ஹச்சு மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இ இது இங்கே எழுதியாச்சு ஹச் மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இ அப்படின்னு எடுத்துட்டாச்சு ரைட்டு இது டேரக்ட்ரிக்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்னோடய ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எழுதும்போது எக்ஸுக்கு பதில் என்ன ரீப்ளேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம் எக்ஸுக்கு பதில் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதில் ஒய் மைனஸ் கே ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு வரும் இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஏ எப்போயுமே பியை விட பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் ரைட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு டயக்கை நம்ம வச்சு உங்களுக்கு மேக்ஸிமம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் செகண்ட் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் அ மோர் ஐடியா இப்போ வந்து இங்கே சென்டர் வந்து ஹச்சுக்குமா கேன் இருக்கும்போது இந்த ஃபார்மேட் இருக்கும் உங்கள் சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இருக்கும்போது இந்த ஃபார்மேட் இருக்கும் பட் இப்போ மேஜர் ஆக்ஸ் இப்போ இங்கே வந்து சிஏன்றது மேஜர் ஆக்சிஸ் சிஏ டேஸ்ன்றது இது வந்து செமி இங்கே வந்து அதான் ஏஏ டேஸ்ன்றது மேஜர் ஆக்சிஸ் ஏ ஏ டேஸ்ன்றது மேஜர் ஆக்சிஸ் அதோட லென்த் வந்து டூ ஏ அதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை அதே மாதிரி பிபி டேஸ்ன்றது மைனர் ஆக்சிஸ் அதோட லென்த்லேயும் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஸோ மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் அதோட லென்த்தில் எந்த சேஞ்சஸ்மே கிடையாது அதே லென்த் தான் பட் அதனோட ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகுது அவ்வளோதான் இப்போ அடுத்த கான்செப்ட் நான் சொன்னால் மேஜர் ஆக்சிஸ் பேரல் டு த ஒய் ஆக்சிஸ் மேஜர் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸில் வந்து இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் சாரி எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் x மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துருச்சு பட் டினாமினேட்டர் பி ஸ்கொயர் வருது ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் வருது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பிகாஸ் ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட் தென் பி இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் எங்கே இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சிஸ் மேலே இருக்குது அப்போ ஹையர் வேல்யூ எங்கே இருக்குன்னா ஒய்க்கு டினாமினேட்டரில் இருக்கும் ஒய் போர்ஷனுக்கான டினாமினேட்டர் அப்போ ஒய் மைனஸ் கே இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ மைனர் வந்து இந்த போர்ஷனில் இருக்கும் பட் லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் டூ ஏ தான் லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பி அதே தான் பட் த கோஆடினேட்ஸ் ஆஃப் த வெர்டிசஸ் எப்படி மாறும்னா ஹச்சுக்கமாக கே ப்ளஸ் ஏ ஏன்னா அது வந்து ஒய் கோஆடினேட்டில் அந்த ஏ ஆட் ஆகும் ஹச்சுக்கமாக கே மைனஸ் ஏ வரும் அதே மாதிரி இந்த கோஆடினேட் ஆஃப் த ஃபோர் சை ஹச்சுக்கமாக கே ப்ளஸ் சி அண்ட் ஹச்சுக்கமாக கே மைனஸ் சி வேறு சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு பி ஸ்கொயர் ஸோ இதை உங்களுக்கு இப்போ டயக்ராமாக நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சென்டர் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி ஒன்று போடுறேன் அடுத்து சென்டர் வந்து ஹச்சுக்கமாக கே இருக்கிற மாதிரி போடுறேன் இப்போ சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இருக்கிற மாதிரி இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் எடுத்துட்டாச்சு ரைட் இங்கே வந்து சென்டர் ஜீரோ ஜீரோ சென்டர் சி வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு வந்துருச்சு இப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் இது மேலே இருக்கனால அப்போ ஃபோக்கஸ் எங்கே தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் இருக்கும் அப்போ இங்கே எஸ் டேஷ் இருக்கும் ஃபோக்கஸ்க்கு அடுத்து தான் வெட்டெக்ஸ் இருக்கும் இது ஏ இருக்கும் இங்கே வந்து ஏ டேஷ் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சென்டருக்கு எடுத்து இமீடியட்டாக வரது ஃபோக்கஸ் ஃபோக்கஸ்க்கு எடுத்து தான் வெட்டிசஸ் அப்போ இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இப்போ இங்கே ஏ ஏடாஸ் இங்கே வந்துச்சுன்னா இங்கே பி இருக்கும் இங்கே என்ன இருக்குன்னா பி டேஷ் இருக்கும் இங்கே வந்து பி டேஷ் அப்படி மாற்றிருக்கும் எக்ஸாக்ஸ் மேலே இப்போ இந்த கருவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் கருவை வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஏடாஸ் வழியாக பாஸ் ஆகும் நான் கொஞ்சம் இதாக போட்டிருக்கேன் ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஃபிகர்னால உங்களுக்கு சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் சிமெட் ஈக்குவல் இங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு ஈக்குவல் போர்ஷனாகவும் இங்கிட்டு இருந்து இங்கிட்டு வந்து ஈக்குவல் போர்ஷனாக இருக்கும் ரைட் இப்போ நம்ம இது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த லென்த்து தான் டூ ஏன்னு இருக்கும் அப்போ சிலேருந்து இங்கே இருக்க தான் ஏ அப்போது இதனோட கோஆடினேட் எப்படி இருக்கும்னா இங்கே எக்ஸ் கோஆடினேட் ஜீரோவாக இருக்கும் ஒய்
அதாவது சி இசட் லென்த் வந்து சி இசட் ஈக்குவல் டு ஏ பை இன்றது நமக்கு தெரியும் அதனால் ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை இன்னு எடுத்துக்கிறேன் அதே இங்கே சிலேருந்து இங்கே இசட் டேஷ் இங்கே வந்து என்ன வரும்னா இங்கே வரைக்கும் இசட் டேஷ்னு வரும் இங்கே இசட்னு வரும் இங்கே இசட் டேஷ் அப்போ இங்கே ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இன்னு இருக்கும் மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை இ இப்போ இதில் லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் வரைஞ்சோன்னா இந்த இடத்துல வரும் அப்போ அதே அதுவும் ஒய் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அது வந்து ஒய் ஃபார்மேட் இங்கேயும் ஒய் ஃபார்மேட் இருக்கும் இது வந்து சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும்போது இதோட லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் இதுதான் மேஜர் ஆக்சிஸ் அது வந்து டூ ஏ இது மைனர் ஆக்சிஸ் டூ பி அடுத்து வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் இதெல்லாம் சேம் தான் அதே லென்த் தான் ஒரு லென்த்தை பொறுத்தளவுக்கு சேஞ்சஸ் இல்லை பட் கோஆர்டினேட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குது சரி ரைட் இப்போ இதே வந்து இங்கே வந்து சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும்போது சென்டர் இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும்போது இப்போ சென்டர் வந்து கச்சிக்கமாக கே என்ன எப்படி வரும் அப்படின்ற பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இது என்ன பண்ணிட்டோம் எக்ஸாக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் சரி இது வந்து ஒய் இங்கே வந்து இப்படி எக்ஸாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாச்சு இந்த சன் இங்கே இது எக்ஸாக்ஸஸ் இங்கே வந்து இது வந்து ஒய் ஆக்சஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த மாதிரி இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே வந்து சென்டர் என்ன ஆச்சு இங்கே சென்டர் ஆக்சுவலாக ஜீரோ ஜீரோ பட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஹச்கமாக கேன்னு எடுத்துக்கிறோம் எங்கே வேணால் எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் இங்கே எடுக்கலாம் எங்கே எடுக்கலாம் எங்கே எடுக்கலாம் எங்கே வேணால் எடுக்கலாம் நான் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கிற போகிறேன் ஹச்கமாக கேன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ இதோட ஆக்சஸ் லைன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இது வந்து எக்ஸ் டேஷு இது வந்து ஒய் டேஷ் அப்படின்னு இருக்கு ரைட் இப்போ இதோட வேல்யூ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹச்கமா கே சென்டர் வந்து இங்கே வந்து ஹச்கமா கேன்னு வந்துருச்சு இங்கே வந்து எஸ் இருக்கும் இங்கே ஆக்சுவலாக ஏ இருக்கும் ஒரு டெக்ஸ் ஏ அடுத்து இங்கே அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குன்னா சென்டருக்கு அடுத்து இங்கே வந்து எஸ் டேஷ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஏ இருக்கும் ரைட்டு இதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இங்கே வந்து பி இருக்கும் இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா பி டேஷ் இருக்கும் இங்கே வந்து பி டேஷ் இருக்கும் இப்போ இந்த லைன் அப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் லைன் அப்படி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ரைட்டு இப்போது டேரக்ட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு இங்கே ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து வரைஞ்சா இது ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு டேரக்ட்ரிக்ஸ் இருக்கும் இப்போ இதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் ஒன் பை ஒன் எழுதுகிறோம் இப்போது ஹச்கமாக கீழே இருக்குது ஆக்சுவலாக ஜீரோ ஜீரோன்றது இங்கே இருக்குது நம்ம இங்கேருந்து என்ன இருக்கும் இங்கிட்ட ஒரு ஹச் டிஸ்டன்ஸும் இங்கே என்ன அஞ்சுட்டோம் ஒரு கே டிஸ்டன்ஸும் மூவ் ஆகிட்டோம் ஹச்சுக்கமாக கே இந்த டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகிடுச்சு இப்போது எஸ் கோஆர்டினேட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட் என்ன இருக்கும் இப்போ எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட் ஆக்சுவலாக எஸ்ஸோட கோஆர்டினேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா சின்னு சொன்னோம் அப்போது இங்கே ஜீரோன்றது பேலாம் என்ன இருக்குன்னா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸும் வந்து ஹச்சு ஹச்சுக்கமாக சிக்கு இப்போ சியோட இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா கேவோ ஆட் பண்ணி அதோட சி வரும் ஏன்னா இந்த இவ்வளோ தூரம் கே மூவ் பண்ண பிறகு தான் அந்த சி வருது அப்போது கே ப்ளஸ் சி அப்போது இங்கே கூட எழுதுகிறேன் எஸ் அப்படின்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹச்சுக்கமா கே ப்ளஸ் சி அடுத்து எஸ் டேஷ் இங்கே வர்றீங்க இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே ஹச்கமா பட் இங்கே சி வந்து மை நெகட்டிவ் சைட் இருக்கனால கே மைனஸ் சின்னு வரும் அப்போ எஸ் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஹச்கமா கே மைனஸ் சி இது ரெண்டும் ஃபோக்கஸ்ஸு அடுத்து வந்து வெட்டெக்ஸ்ன்னு வரேன் வெட்டெக்ஸ் வரும்போது ஏ ஏன்றது இங்கேருந்து இங்கேருந்து ஏ யூனிட்டு பட் இதோட ஹச்சு சேருது சரி இதோட கே சேருது ஹச்சு அஸ் யூஷுவல் அப்படியே தான் இருக்குது கே சேர்றதுனால என்ன செய்கிறோம் கே ப்ளஸ் ஏன்னு வரும் ஏ டேஷ் அப்படின்றதுனால ஹச்கமா கே மைனஸ் ஏ வரும் இங்கேருந்து இங்கே இங்கே வரைக்கும் கே இருக்குது இதோட ஒரு ஏ ஆச்சுன்னா கே அப்போ இங்கே எஸ் டேஷுங்கிற போது இங்கே வரைக்கும் கே இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு மைனஸ் சி இருக்குது அப்போ கே மைனஸ் சி கே சாரி இங்கே இருந்து மைனஸ் ஏ இருக்குது அப்போ கே மைனஸ் ஏ இங்கேருந்து ஒரு ஏ இது வந்து மைனஸ் ஏ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறீங்க ஓகேவா இங்கேருந்து வரைக்கும் ப்ளஸ் ஏ இங்கே இருக்கிற வரைக்கும் மைனஸ் ஏ அப்போ கே ப்ளஸ் ஏ இங்கே வந்து கே மைனஸ் ஏ அந்த மாதிரி எடுத்துட்டாச்சு ரைட் அடுத்து வந்து டேரக்ட்ரிக்ஸ் எப்படி மாறும் பாருங்கள் டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து இங்கே இருக்க டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ பை இ ஒய் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏ பை இ அப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒய் சீக்குவல் டு இங்
ஏ பை ஏ ஆடாது அதே மாதிரி இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இது வரைக்கும் கே இருக்குது அதோடு என்ன செய்கிறோம் இங்கிட்டு இருக்கிறது மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை ஏ ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு கே மைனஸ் ஆஃப் ஏ பை ஏ இது வந்து இது குவாமிட்டு அதே மாதிரி லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் சொல்லலாம் இங்கேருந்து பட் ரெண்டுலேயுமே வந்து லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் சேம் தான் எல்எல் டேஷ் ஈக்குவல் டு டூ பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ தான் வரும் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் பட் இதோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இப்போ இது ஏ தான் பிக் லென்த் பிக் லென்த் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹையர் வேல்யூ வந்து ஒய் ஆக்ஸ் இருக்கனால இப்போ இதனோட ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மேட் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கே த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஈக்குவல் டு ஒன்று தான் பட் ஹையர் வேல்யூ எங்கே இருக்குனா டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் இங்கே வந்து லோயர் வேல்யூ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்துருக்கு இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தன் பி தான் ஏ எப்பயுமே வந்து பியோட வேல்யூ வந்து ஹையர் தான் ரைட்டா பட் இதான் வந்து மேஜர் ஆக்சஸ் இந்த மேஜர் ஆக்சஸோட லென்த் வந்து டூ ஏ இது வந்து மைனர் ஆக்சஸ் லென்த் வந்து டூ பி அதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் இல்லை ஸோ லென்த்லாம் நோ சேஞ்சஸ் பட் இந்த கோஆர்டினேட் ஃபார்மேட்டில் மட்டும் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு இந்த இந்த கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் பேரலல் டு ஒய் ஆக்சஸ் இந்த ஒய் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருக்குது இந்த மேஜர் ஆக்சஸ் எப்படி இருக்குன்னா பேரலல் டு த ஒய் ஆக்சஸ் அடுத்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து வச்சிங்கன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் பேரலல் டு த எக்ஸ் ஆக்சஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட்டு இதான் அந்த டூ கான்செப்ட் இந்த டூ கான்செப்ட் உங்களுக்கு இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம சொன்ன விஷயங்களை வந்து ஒரு டேபிளர் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க ஜஸ்ட் அந்த டேபிள் கவுண்டர் பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஆக்சஸ் பேரலல் டு த எக்ஸ் ஆக்சஸ் அண்ட் த ஃபோர் சைஸ் ஃபோர் சை ஆர் சி சி யூனிட்டு ரைட்டு அண்ட் சி யூனிட் இந்த லெஃப்ட்டு ஆஃப் த சென்டர் அப்போ சி ஸ்கொயர் இக்கோல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபோர்ஸை அப்படின்றது சி யூனிட் லெஃப்ட்டு சி யூனிட் ரைட்டில் இருக்குது சென்டர்லேருந்து சி ஸ்கொயர் இக்கோல் ஏ ஸ்கொயர் மீன்ஸ் பி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டயக்ரம் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு கூத்துரு பண்ணாலே போதும் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன் மேஜர் ஆக்சஸ் பேரலர் டு த எக்ஸ் ஆக்ஸுக்கு அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் கட்சி ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் கேதோ ஹோல் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இக்கோல் டு ஒன் ஏ ஸ்கொயர் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தன் பி ஸ்கொயர் இப்போ சென்டர் வந்து கச்சக்கமாக கேன் சொல்கிறோம் அடுத்து மேஜர் ஆக்சஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரலர் டு த எக்ஸ் ஆக்சஸ் மேஜர் ஆக்சஸ் பேரலர் டு த எக்ஸ் ஆக்சஸ் என்னோட வெட்டெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வெட்டெக்ஸ் ஏ வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏ டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க ஏ டேஷ் வந்து ஹச் மைனஸ் ஏ கமா கே ஏ வந்து ஹச் ப்ளஸ் ஏ கமா கேன் இருக்கு அதே மாதிரி ஃபோர் சை பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு எஸ் டேஷ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் டேஷ் வந்து ஹச் மைனஸ் சி டிவ ஹச் மைனஸ் சி கமா கே அடுத்து வந்து ஹச் ப்ளஸ் சி கமா கே இந்த சை ரைட் சைடில் இருக்குது ஹச் ப்ளஸ் சி கமா கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதே ஃபார்மேட்டை அப்படியே வந்து என்ன செய்கிறோம் மேஜர் மேஜர் ஆக்சஸ் ஆர் பேரலல் டு த ஒய் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸ்க்கு பேரலாக இருந்ததுனா அதே மாதிரி சி யூனிட் இந்த ஃபோர் சை ஆர் சி யூனிட் ரைட் அண்ட் சி யூனிட் லெஃப்ட் ஆஃப் த சென்டர் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ஆஃப் த சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சி ஸ்கொயர் இக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு பி ஸ்கொயர் இருக்குது ரைட் இங்கே பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் வந்து கச்சக்கமாக்கி மேஜர் பேரல் மேஜர் ஆக்சஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பேரல் டு த ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒய் கோஆர்டினேட்டில் தான் வந்து இதெல்லாமே ஆட் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கச்சக்கமாக கே மைனஸ் ஏ இது வந்து எந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டேஷ் அதே வந்து சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இது ஏ டேஷ் ஏ டேஷ்ன்றது இங்கே இருக்குது ஏ டேஷ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹச் கமா கே மைனஸ் ஏ ஏ அப்படின்றது ஹச் கமா கே ப்ளஸ் ஏ சி வரும்போது தான் ஃபோர் சை ஃபோர் சைன்றது என்னென்னா ஹச் கமா கே மைனஸ் சி அது வந்து இங்கே வந்து எஸ் டேஷில் இருக்கும் எஸ் என்ன இருக்கும்னா ஹச் கமா கே ப்ளஸ் சின் இருக்கும் ஓகேவா சி வரும்போது ஃபோர் சை ஏ வரும்போது விட்டிசஸ் நல்லா ஏமாச்சுங்க இங்கே வந்து பேரல் டு ஒய் ஆக்ஸ் வரும்போதெல்லாம் ஹச் அப்படியே தான் வரும் கேக்கு மட்டும் ஏவை ஆட் பண்ணி கே வச ஏவை சப்ரை பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி ஹச் சேமாக தான் வரும் கேக்கு மட்டும் ஒரு சி ஆட் பண்ணி ஒரு சியை மைனஸ் பண்ணுவோம் இதான் அந்த கான்செப்ட்டு இது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு நல்லா பிரைட்டாக சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து தீரம் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்கிறோம் தீரம் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன
இப்போ இந்த டெரிவேஷனோட கம்ப்ளீஷன் படி ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஸ்பி ப்ளஸ் எஸ்பி டேஷ் எஸ்பி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் செகண்ட் இந்த டயக்ராம் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இதான் வந்து எஸ் டூ பி எஸ்பி ப்ளஸ் எஸ் டேஸ்பி இது வந்து எஸ்பி இது எஸ் டேஸ்பி இது ஒரு ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ஃபோக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஃபைனல் வந்து நான் டூ ஏ டூ ஏ ஈக்குவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஓகேவா ஸோ இதான் அந்த ப்ரூஃப் சிம்பிளான ப்ரூஃப் தான் நீங்கள் கோத்துரு பண்ணிங்க ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ரிமார்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வென் பி ஈக்குவல் டு ஏ இந்த ஈக்குவேஷனில் பிக்கும் ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் இந்த எலிப்ஸில் பிக்கு விலை ஏ போடுறோம் ஏ போட்டோம்னா இங்கேயும் ஏஸ்கர் இங்கேயும் ஏஸ்கர் இருக்கும் அப்போ காமனாக எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த காமன் வந்து என்ன செய்யலாம் மல்டிபிள் பண்ணிங்க வரும்போது இங்கே வரும் அப்போ என்ன ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் எடுத்து ஹோல் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் மினஸ் கேது ஹோல் ஸ்கேர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கேர் மாறும் இது நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்லேயே பார்த்துருக்கோம் இது வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வித் த சென்டர் ஹச்கமாக கே இருக்கிற மாதிரி அதனோட ரேடியஸ் வந்து ஏ யூனிட்னு சொல்கிறோம் வென் பி சிக்வல் டு ஏ இ சிக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அதாவது பிக்கு பேர் ஏ போட்டோம்னா ஏ வரும் ஒன் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்போ என்ன ஆகும்னா ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ண ஒன்று ஒன் மைனஸ் ஒன் ஆயிரம் ஜீரோ ஆயிரும் ஹென்ஸ் த எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் ஜீரோ சர்க்கிளோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிக்கு தான் பேரபோலாவோட எக்ஸென்ட் சாரி எலிப்ஸோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி தான் இ சிக்வல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர்ன்றது எலிப்ஸோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இந்த எலிப்ஸில் வந்து என்ன செய்கிறோம் பி ஈக்குவல் டு ஏன்னு அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு இயோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடச்சிருது அப்போ இ வேல்யூ ஜீரோ இருந்தால் அதுதான் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூன்னு சொல்கிறோம் அப்போ சர்க்கிளோட எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ வந்து ஜீரோ ரைட்டு அண்ட் ஃபர்தர் வந்து என்ன சொல்கிறோம் எஸ்பி பை பிஎம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இம்ப்ளேஸ் தட் பிஎம் டென்ஸ் டு ஜீரோ எஸ்பி பை பிஎம் அந்த ரேஷியோ இருக்கு இல்லையா ரேஷியோ வந்து ஜீரோ வரச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா இப்போ பிஎம் இங்கே கொண்டு போங்க ஜீரோ இங்கே கொண்டு வந்துடுங்க எஸ்பி பை ஜீரோ எனி நம்பர் பை ஜீரோ வந்து இன்ஃபினிட்டி வரும் அப்போ பிஎம் வந்து என்னன்னா டென்ஸ் டு ஜீரோ பிஎம்ன்றது அந்த பர்பண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுனா டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி போகுது எஸ்பி பை பிஎம் இக்கோட ஜீரோவாக இருக்கும்போது பிஎம் வந்து டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி தட் இஸ் த டேரக்ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இஸ் அட் இன்ஃபினிட்டி ஸோ டேரக்ட்ரிக்ஸ் அப்படி இருக்குனா இஸ் அட் த இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ரிமார்க் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி டூ ஐடியா சொல்கிறாங்க ரிமார்க் வந்து இந்த டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி டூ ஐடியா ஸோ என்னென்னு பாருங்கள் ஸோ ரிமார்க் அப்படின்றது இந்த டயக்ராமை பேஸ் பண்ணி டூ ஐடியா சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆக்சிலரி சர்க்கிள் இன்னொன்று வந்து இன் சர்க்கிள் ஆக்சிலரி சர்க்கிள் ஆர் சர்க்கம் சர்க்கிள் ரெண்டு ஒரே மீனிங் தான் ஆக்சிலரி சர்க்கிள் ஆர் அ சர்க்கம் சர்க்கிள் இஸ் த சர்க்கிள் த லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் ஆஸ் த டயமீட்டர் ஓகேவா இந்த ஏ டேஸ்ன்றது என்ன இருக்கணும் லென்த் ஆஃப் த மேஜர் ஆக்சிஸ் இந்த மேஜர் ஆக்சிஸை டயமீட்டராக வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணோம்னா அந்த சர்க்கிள் பேர் என்ன சொல்கிறோம்னா தட் இஸ் கால் த ஆக்சிலரி சர்க்கிள் ஆர் சர்க்கம் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன் சர்க்கிள் இஸ் த சர்க்கிள் இந்த லென்த் ஆஃப் த மைனர் ஆக்சிஸ் ஆஸ் அ டயமீட்டர் இந்த பிபி டேஸ்ன்ற மைனர் ஆக்சிஸ் இருக்குல்ல இந்த லென்த்தை வந்து டயமீட்டராக வச்சு ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணோம்னா தட் சர்க்கிள் இஸ் கார்டு தன் இன் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த யார் இப்போ ஆக்சிலர் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேர் இக்குவல் ஏ ஸ்கேர் இன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேர் இக்குவல் பி ஸ்கேர் இது வந்து இன் சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் இது ரெண்டும் வெரி இம்பார்ட்டன் ஐடியா இது வந்து ஒன் மார்க் தேவைப்படும் ஸோ நல்லா நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆக்சிலரி சர்க்கிள் இன் சர்க்கிள் ஆக்சிலரி சர்க்கிள் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஏடாஸை வந்து டயமீட்டர் மேஜர் ஆக்சிஸை டயமீட்டராக வச்சோம்னா அது ஆக்சிலரி சர்க்கிள் மைனர் ஆக்சிஸை டயமீட்டராக வச்சுட்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணோம்னா அது வந்து இன் சர்க்கிள் ஸோ இதோட நம்ம வந்து எலிப்ஸோட இன்ட்ரோடக்ஷன் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டோம் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ஸ் நல்லா தரவா திருப்பி பாருங்கள் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் போர்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன் இன்ட்ரோடக்ஷன் உங்களுக்கு தரவா இருந்தால் தான் எலிப்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதில் வரக்கூடிய அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எதை இண்டிகேட் பண்ணுது அதோட ஃபார்மேட் எப்படி இருக்
ஸோ இதில் என்ன டைப் நமக்கு தெரியாது மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் த எக்ஸாக்ஸ் ஆ பேரலல் டு த எக்ஸ சாரி மேஜர் ஆக்ஸ் அலாங் த எக்ஸாக்ஸ் சார் அலாங் த ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்றத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ சம்டைம் நம்ம பார்த்தோன்னே இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏன்னா இது எக்ஸ் கோஆர்டினேட் நம்பர் இருக்கு ஒய் கோஆர்டினேட் ஜீரோவாக இருக்குன்னா இது அலாங் த எக்ஸாக்ஸஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இதை வச்சே நம்ம சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம் எடுத்துக்கிறோம் ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ என்ன செஞ்சுட்டோம்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சஸ் எடுத்துக்கிட்டாச்சு இட் இஸ் அன் ஒய் ஆக்சஸ் இப்போ திஸ் அன் எக்ஸ் ஆக்சஸ் இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒய் ஆக்சஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா சென்டர் இது சென்டர் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ எடுத்தாச்சு சென்டர் இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ சென்டர் கடுத்து இம்மிடியேட்டாக என்ன இருக்குன்னா எஸ் இருக்கும் இங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா எஸ் டேஷ் இருக்கும் அதுக்கடுத்தால் என்ன இருக்குன்னா ஏ ஏ இருக்கும் இங்கிட்ட என்ன இருக்குன்னா ஏ டேஷ் இருக்கும் இதுதான் அந்த கான்செப்ட் இப்போ எஸ் அப்படின்றது தான் ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸை இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து ப்ளஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ அப்படின்றது ஒரு ஃபோர்ஸை இங்கிட்டு வந்து மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோன்றது இன்னொரு ஃபோர்ஸை ரைட் இப்போ நம்ம இதுக்கு கர்வ் ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தால் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ஏ டேஷ் வழியாக பாஸ் ஆகும் சிமெட்ரிக் கர்வாக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் ஆக்ஸுக்கு வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி சிமெட்ரிக் கருவாக இருக்கும் ரைட் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் நம்ம பார்க்கும்போது எப்படி இருக்குன்னா எஸ்எஸ் எங்கே இருக்குது எஸ் எஸ் டேஷ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்சில் இருக்குது அப்போ மேஜர் ஆக்சஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த எக்ஸாக்சஸ் அப்போ இந்த டேட்டாலேருந்து நம்ம மேஜர் ஆக்சஸ் ஆன் த எக்ஸாக்சஸ் அல்லது மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் த எக்ஸாக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா இந்த மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா த மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் தேர் ஃபோர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்சிஸ் தேர் ஃபோர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் எலிப்ஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இஸ் ஆஃப் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இதான் வந்து அலாங் த ஃபார்ம் இப்போ இதோட இருக்கு நமக்கு வேணும்னா என்ன வேணும் வினிட் வேல்யூ ஃபார் ஏ அண்ட் பி இந்த வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் சரி ரைட் இதை எப்படி நம்ம இப்போ கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரைட்டு இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டா எடுத்துக்கிறோம் கொடுத்துருக்க டேட்டா ஆக்சுவலாக வந்து கிவன் என்ன இருக்குது அப்படின்னா கிவனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஸ் அப்படின்றது ஃபோர்ஸை ஃபோர்ஸ்ன்றது என்ன சொல்லுவோம் சி கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சி கமா ஜீரோன்றது இங்கே எப்படி இருக்குன்னா எஸ் ஆஃப் த்ரீ கமா ஜீரோன்னு இருக்குது அண்ட் எஸ் டேஷ் அப்படின்றது என்னென்னா மைனஸ் சி கமா ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் இங்கே என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோன்னு இருக்குது மைனஸ் த்ரீ கமா ஜீரோ அப்போ தேர் ஃபோர் என்ன முடிவு வந்துன்னா சி சி கொல்ட்டு என்ன வந்து இருக்குனா த்ரீனு எடுத்துக்கலாம் பட்டு சி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி சி கொல்ட்டு ஏஇ ஏஇ கொல்ட்டு த்ரீனு எடுத்துக்கலாம் இங்கே வந்து கிவன் இ சி கொல்ட்டு என்னென்னா ஒன் பை டூ இருக்கு அப்போ ஏ இன்ட்டு ஈக்கு பல ஒன் பை டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்போ ஏ சி கொல் டூ ஏ சி கொல் டு த்ரீ இன்ட்டு டூ ஏன்னா அங்கே டிவைட் பை டூங்க நம்ம மல்டிபிள் டூ ஆகும் அப்போ ஏ சி கொல் டு சிக்ஸு அப்போ டே ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்துருச்சு இதே மாதிரி அடுத்து நம்ம பி வேல்யூ பார்க்குறோம் பி வேல்யூ எப்படி பார்க்குறோன்னு பாருங்கள் ஸோ வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் எப்படி போட்டால் வி நோ தட் அப்படின்றது வி நோ தட் என்னென்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இது ஃபார்முலா பி நோ தட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலா அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்றது நமக்கு இப்போ தான் பார்த்துருக்கோம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்னு தெரியும் மைனஸ் சி அப்படின்றது என்ன பார்த்துருக்கோம் த்ரீனு பார்த்துருக்கோம் அப்போ த்ரீ ஸ்கொயர் போட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா நைன் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் வந்துருச்சு ஸோ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் நைன் தட் இஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிச்சு பி ஸ்கொயர் தெரிஞ்சிச்சு நம்ம ஈஸியாக இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் தேர் ஃபோர் த ரிக்வயர்ட் ஈக்குவேஷன்
27 that is equal to 1 so substitution number 1 complete aichu ipo again adhe exercise 5.2 la second question la ipo second substitution paakrom ipo inda information ku nam equation of the ellipse paakanum ena information kuduthirukanga na force i vandu 0, plus r minus 4 and the points of the major axis uh, major axis r and the points of Uh, end points and the end points of the major axis are 0 comma plus r minus 5 so rendu condition kuduthirukanga force i kuduthirukanga end points of the major axis kuduthirukanga indha rendu use panni nama paakanum ipo idukku or simple diagram pottomna easy a type identify pannidalam appadi illanalum nama direct a idha paathale nama easy a identify pannalam x vandu x coordinate 0 va irukku appadina idhu vandu enna na y axis la irukku y axis la irukkendrathu plus 4 minus 4 irukku plus 5 minus 5 irukku appo enna solluvom kandipa idhu vandu eppadi irukum appadina மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்சஸ் தான் இந்த டேட்டா பார்த்தாலே நம்ம சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு டயக்ராம் போட்டுக்கிறோம் நீங்கள் எக்ஸ் எடுத்துட்டாச்சு இங்கே வந்து ஒய் எடுத்துட்டாச்சு இப்போ இங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சென்டர் ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் சென்டர் வந்து ஜீரோ ஜீரோ சென்டருக்கு எடுத்து இமீடியட்டாக என்ன இருக்கும்னா எஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடில் வந்து எஸ் டேஷ் இருக்கும் எஸ்ஸுக்கு எடுத்தால் வெர்டெக்ஸ் ஏ இருக்கும் இங்கிட்ட வந்து என்ன இருக்குன்னா ஏ டேஷ் இருக்கும் ஏ அண்டு ஏ டேஷ் இப்போ ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது ஒரு எஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஃபோராக இருக்குது இன்னொரு எஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோராக இருக்குது அடுத்து எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த இதாக மேஜர் ஆக்சஸ் ஏ ஏ டேஷ் த மேஜர் ஆக்சஸ் என்னுடைய எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஒரு இது இருக்குது இங்கே வந்து ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ அந்த கர்வ் பாஸ் ஆகிறதா இருந்தால் எப்படி பாஸ் ஆகும் அப்படின்னா இந்த இது வழியாக தான் பாஸ் ஆகும் ஏ ஏ டேஷ் வழியாக இப்படி இருக்கும் சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ்க்கு வந்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி நான் வரைஞ்சிக்கிறேன் ஓகே ரைட்டு இப்போது என்ன செஞ்சிடும் ஸ்டார்ட் வித்து கிவன் டேட்டா இப்போது ஃப்ரம் த கிவன் டேட்டா the major axis major axis it is now along the x axis no sir along the y axis from the given data the major axis along the y axis but therefore the equation of the ellipse ellipse is of the form equation of the ellipse is of the form eppadi irukku nu pathinga indha maari irukum is of the form x square by uh, b square plus y square by a square equal to 1 eppadi irukum ena higher value enga irukku appdi pathinga indha idhil irukku y il irukku adanal y square by a square vandrum x square by b square venum ரைட் இப்போ நமக்கு தேவை வந்து ஏபியோட வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் அது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்றத நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்ட்டு கிவன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ கிவன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் வித் கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஸ் ஆக்சுவலாக சி ஜீரோ கமா சி ஜீரோ கமா சி அப்படின்றது என்ன எடுத்துக்கலாம் ஜீரோ கமா ஃபோர் அண்டு எஸ் டேஷ் எஸ் டேஷ் என்ன ஜீரோ கமா மைனஸ் சி அந்த இங்கே எப்படின்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி வெட்டெக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஏ ஏ அப்படின்றது ஜீரோ கமா ஸ்மால் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஏ வந்து ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஜீரோ கமா ஃபைவ் அண்டு ஏ டேஷ் அப்படின்றது என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபைவ் அப்படி இருக்குது ரைட்டு இப்போ இது இந்த டயக்ராமில் இருந்து எடுத்துட்டாச்சு இப்போ அதே மாதிரி எப்படி இருக்குன்னா எப்பவுமே வந்து சென்டர் அப்படின்ற எப்படி நம்ம மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எஸ் எஸ் டேஸாக இருக்கலாம் ஆர் ஏ அண்ட் ஏ டேஸாக இருக்கலாம் அது ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கிறோம் பட் என்ன சொல்லணும்னா சென்டர் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் எஸ் எஸ் டேஷ் ஆர் ஏ ஏ டேஷ் 
எஸ்சி எஸ்டேஸ் ஆர் ஏஐ டேஸோட மீட் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறோம் கிளியர்லி சென்டர் சி இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மிட் பாயிண்டாக இருக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா இட்ஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ கிளியர்லி சென்டர் சி இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ இந்த கான்செப்ட் முடிச்சாச்சு இப்போ இனி அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம ஏபி பார்க்குற மெத்தடு போகிறோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னா ஹியர் ஏவோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா ஃபைவ்னு எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சியோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் அப்படி எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஏ ஃபோ ஃபோர் சி வந்து ஏ ஃபைவ் சி வந்து ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ரைட்டு இப்போ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நவ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னா சி வந்து ஏஇ ஏஇ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ வந்து ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ ஃபைவ் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபைவ் இன்ட்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் இ தேவைப்பட்டனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த ஏஇ ஈக்குவல் டு ஃபோர் மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இயும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறோம் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியும் கண்டுபிடிக்கிற தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இங்கே இந்த சைடு வரும் இந்த சைடு என்ன இருக்குன்னா இப்போ இங்கே என்ன சொன்னால் வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இது ஒரு ஃபார்முலா அப்போ பி ஸ்கொயர் அப்படி வெளியே இருக்கட்டும் பட் ஏ ஸ்கொயர்ன்றது நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு ஃபைவ்னு தெரியும் அப்போ ஃபைவ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சின்றது நமக்கு தெரியும் ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் பி வந்து அப்போ சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இது வந்து நைன் ஆ சரி ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் ரைட் அப்போ இந்த ஸ்டெப் கூட இப்போ நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா சி வச்சுட்டே நம்ம பியோட வேல்யூ பார்த்தலாம் ஏ ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க அதனால் இந்த ஸ்டெப் வந்து தேவையில்லை சப்போஸ் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி கேட்டாங்கன்னா இது கண்டுபிடிக்கிற மெத்தடு வச்சுக்கங்க அப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஏவோட வேல்யூ இருக்குது அதுலேருந்து ஏ ஸ்கொயர் பார்த்துடலாம் அண்டு ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்ன வச்சுட்டேலாம்னா ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தர்ஃபோர் த ரிக்வேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்சிஸ் The fourth required equation of the ellipse is x square by b square. x square b square into 9 plus y square by a square. Then y square by 25 that is equal to 1. Then x square by 9 plus y square by 25 equal to 1 is the required equation of the ellipse. Path axis number 5.2, question number 2. That is the third subdition. Actually, we will find the equation of the ellipse for the given information. We will find the equation of the ellipse for the given information. What is the information? The length of the lattice rectum. எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மேஜர் ஆக்சஸ் ஆன் த எக்ஸ் ஆக்சஸ் அப்போ என்ன டைப்ன்றது அவங்களே கொடுத்துட்டனால இதுக்கு நம்ம டயக்ராம் தேவையில்லை முதல் ரெண்டு நம்ம டைப் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதா டயக்ராம் போட்டோம் இப்போ நமக்கு டைப் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அதனால் நமக்கு டயக்ராம் தேவையில்லை அப்போ என்ன சொல்லிடுறோம்னா அந்த கிவன்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ இது கொடுத்துருக்கனால ஸ்டார்ட் வித் சின்ஸ் சின்ஸ் மேஜர் ஆக்சஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் சின்ஸ் மேஜர் ஆக்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படி இருக்கனால என்ன சொல்லணும் சின்ஸ் மேஜர் ஆக்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்கனால சென்டர் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா சென்டர் சி இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு வரும் ஏன்னா ஆன் த எக்ஸ் ஆக்ஸ் அப்படின் போது சென்டர் என்ன இருக்கும் ஜீரோ கமா ஜீரோ இருக்கும் சென்டர் சி இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோ தேர் ஃபோர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் equation of the is of the form is of the form equation of the ellipse enna form la irukku appdin pathinga x square by a square plus y square by b square equal to 1 in the format la irukum x square by a square plus y square by b square equal to 1 appdin the format la irukum ipo namak indha equation complete pannumna a square b square oda value da venum இப்போ கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் இப்போ கிவன் பார்த்தீங்கன்னா 
given NRV அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம் லென்த் ஆஃப் த ஈக்குவல் டு ஈட்டும் கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டமோட ஃபார்முலா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் வாட் அஃப் ஃபார்முலா ஃபார் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டம்னா டூ பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஏன்னா இதான் லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ரெக்டமோட ஃபார்முலா அப்போ அதை எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ என்ன எடுத்துக்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மட்டும் இங்கே வச்சுக்கோங்க மற்ற எல்லாம் அங்கே கொண்டு போங்க அப்போ எயிட் இங்கே இருக்க டிவைட் பை ஏ வந்து அங்கே மல்டிபிள் ஏ இங்கே இருக்க மல்டிபிள் டூ வந்து அங்கே டிவைடட் பை டூனு வந்துடும் அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூவும் இது கேன்சல் ஆகிட்டு டூ போ சார் எயிட்னு வந்துடும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன்னு கிடச்சிடும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸென்ட்ரி சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வி கேன் டேக் இட் அசன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிறேன் இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் இப்போ எனக்கு சியோட வேல்யூ தெரிஞ்சுன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்போ சியோட ஃபார்மேட் எடுக்கிறேன் பட் என்ன எடுத்துக்கிறேன்னா சிஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ சிஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்றது நமக்கு அன்னோனாக இருக்குது ஏ அப்படி இருக்கட்டும் பட் இ வந்து த்ரீ பை ஃபைவ் நமக்கு தெரியும் இ இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ எடுத்துக்கிறோம் சிஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஏ டிவைடட் பை ஃபைவ் இது ஒரு ஆன்சர் எடுத்துக்கிட்டாச்சு ஒரு ஆன்சர் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இதிலேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா அடுத்த கண்டிஷன் வரும் வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் மைனஸு சாரி ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் வி நோ தட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் இதை இங்கே அப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ நமக்கு என்னென்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ தெரியும் பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் வந்து அன்னும் சி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஏ டிவைடட் பை ஃபைவ் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் த்ரீ ஏ டிவைட் பை ஃபைவ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் ஏ போட்டாச்சு ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே எடுத்துக்கிட்டாச்சு சிக்கு பதிலாக த்ரீ ஏ டிவைட் பை ஃபைவ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்தாச்சு அப்போ ஃபோர் ஏங்க அப்படி இருக்கட்டும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு இந்த ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் நைன் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ ஃபோர் ஏ இங்கே அப்படியே இருக்கட்டும் இது ரெண்டையும் நம்ம இங்கே வந்து இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் இதுவும் ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மேட் தான் எல்சியம் எடுத்து ஆட் பண்ணுறீங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு நைன் ஏ ஸ்கொயர் நைன் ஏ ஸ்கொயர் ஹோல்டு விடாது பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் ஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்கொயர் வரும் சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் சிக்ஸ்டீன் ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை இன்னும் ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ணுறோம் எப்படி கண்டினியூ பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஏ இன்ட்டு இது இங்கே வந்து ரெசி ப்ரோக்கில் ஆகும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இப்போ என்ன ஆகும் அந்த ஃபோ இது வந்து ஃபோர் ஏ இது இதை கேன்சல் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன சொல்லுவோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ டிவைட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் இப்போ அந்த ஏ வங்கி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏன்னு இருக்கும் அப்போ இந்த ஏ ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஏ இப்போ அந்த ஏவையும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் பண்ணிடுங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நான் என்ன முடிவு எடுத்தோம்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர் கிடைக்கிது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு கிடச்சிடும் பட் நமக்கு என்ன தெரியும் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குது அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன்னு நம்மகிட்ட கிடச்சிருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏன் இருக்குது பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏவை அங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏவோட வேல்யூனா பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஃபோர்னு பார்த்துருக்கோம் அப்போது இந்த ஃபோர் இந்த ஃபோர் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஏவோட வேல
ப்ளஸ்ஸு ஒய் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பி ஸ்கொயர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்படியே கூட நீங்கள் விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைனா இன்னும் கொஞ்சம் எழுதுறதா இருந்தால் எப்படி கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இது ரேசி பொருட்கள் பண்ணும்போது சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படியும் எழுதலாம் இந்த ஃபார்மேட் ரேட்டு இந்த ஃபார்மேட்டும் ரேட்டு தான் ஸோ இதான் வந்து ஸோ சப்டிஷன் நம்பர் த்ரீ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு எக்ஸைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கொஸ்டின் நம்பர் டூ பார்க்குறோம் கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபைன் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபார் த கிவன் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இன்ஃபர்மேஷனுக்கு லென்த் ஆஃப் த லேட்டஸ் ரெக்டம் ஃபோர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபோர் சை வந்து ஃபோர் ரூட் டூ அண்ட் மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்ஸ் பார்க்கணும் ஸோ இங்கே இதுக்கு டயக்ராம் தேவையில்லை என்னென்னு ஆல்ரெடி அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டனால என்ன டைப்ன்றது நம்ம இதுலேருந்தே நமக்கு தெரிஞ்சிருது அதனால் நம்ம டேரெக்டாக ஆன்சருக்கு போயிடலாம் டயக்ரம் தேவையில்லை இப்போ ஆல்ரெடி நூன்றனால ஸ்டார்ட் வித் சின்ஸு சின்ஸு மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் மேஜர் ஆக்சஸ் அலாங் ஒய் ஆக்சஸ் The equation of the ellipse. அதுக்கு முன்னாடி மேஜர் ஆக்ஸ் அந்த ஒய் ஆக்சுன்றனால சென்டர் என்ன முடிவு எடுத்துடலாம் சென்டர் சி இஸ் ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மேஜர் ஆக்ஸ் அலாங் த எக்ஸா ஒய் ஆக்ஸாக இருக்கும்போது அலாங் த எக்ஸ் ஆக்ஸாக இருந்தாலும் ஒய் ஆக்ஸாக இருந்தாலும் சென்டர் என்ன ஆயிரும்னா ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் தர் ஃபோர் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த The equation of the ellipse is of the form. என்ன எடுத்துக்கிறீங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இப்போ ஒயில் இருக்கனால எக்ஸுக்கு வந்து பி ஸ்கொயர் வரணும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏன்னா மேஜர் ஆக்ஸ் எல்லாம் இந்த ஒய் ஆக்ஸ் இருக்கனால ஏவோட வேல் எங்கே இருக்குன்னா பிலோ த ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஃபார்மேட் வந்துடும் இப்போ நமக்கு இதில் வந்து என்ன நமக்கு தேவையான ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் வேல்யூ மட்டும் தான் வேணும் இது எப்படி நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் வித் கிவன் கிவன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லென்த் ஆஃப் த லெட்ஸ் லெட்ஸ் ரெக்டம் லென்த் ஆஃப் த லெட்டஸ் ரெக்டம் ஈக்குவல் டு ஃபோர் லெட்டஸ் ரெக்டம் ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு இருக்கனால லென்த் ஆஃப் த லெட்டஸ் ரெக்டம் ஃபார்மா வந்து டூ பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு வரும் அப்போ அடுத்து என்ன செஞ்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஏன்னா அங்கே இப்போ டிவைட் ஏ வந்தால் மல்டிபிள் ஏ ஃபோர் இன்ட்டு ஏ டிவைட் பை டூன்னு வருது அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா இட் இஸ் அ டூ அப்படின்னு வந்திருக்கு அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ நமக்கு கிடச்சிருக்கு அண்டு டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஃபோர் சை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ரூட் டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபோர் சைக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம் ஆஃப் சி தான் ஏன்னா ஃபோர் சைடோட டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஆக்சுவலாக இது எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அங்கே வந்து சென்டர் சி இருக்குது சி வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ இங்கே ஒரு எஸ் ஃபோர் சை எஸ் டேஸ்ன்றது இன்னொரு ஃபோர் சை எஸ்ஸோட இது என்ன இருக்குன்னா ஜீரோ கமா சின்னு இருக்கும் இங்கே வந்து ஜீரோ கமா சி அப்போ இங்கே இருந்து ஒரு சி யூனிட் இங்கே ஒரு சி யூனிட் அப்போ என்ன இருக்குன்னா டூ டைம் ஆஃப் சி அப்போ இதை எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டைம் ஆஃப் சி சிக்வல் டூ டூ டைம் ஆஃப் சி சிக்வல் டூ ஃபோர் ரூட் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சி சிக்வல் டூ ஃபோர் ரூட் டூ டூ டிவைடட் பை டூ அப்படின்னு வரும் டிவைடட் பை டூ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த டூவையும் ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டூவையும் இந்த ஃபோரும் கேன்சல் பண்ணால் இங்கே டூன்னு வரும் அப்போ சி சிக்வல் டூ டூ ரூட் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சி சிக்வல் டூ டூ ரூட் டூ இப்போ வி நோ தட் வி நோ தட் என்ன இருக்குன்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் இப்போ பியோட வேல்யூ வந்து டூ ஏன்னு தெரியும் டூ ஏ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஏன்னா பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ ஏ தான் ஹோ
இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கிறனால டேரெக்டாக பி ஸ்கொயருக்கு டூ ஏன்னு போட்டாச்சு ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டது சிக்கு பல டூ ரூட் டூ த ஸ்கொயர் நல்லா ஹோல் ஸ்கொயர் போடுறோம் அப்போ இங்கே வந்து டூ ஏ ஈக்குவல் டூ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஃபோர் இன்ட்டு டூ வந்து எயிட்டுன்னு வரும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் இதை ரீ அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏ மைனஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ இதுக்கு சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் பார்க்குறோம் இதுக்கு சம் அண்ட் ப்ராடக்ட் பார்த்தீங்கன்னா சம் வந்து மைனஸ் டூ ப்ராடக்ட் வந்து மைனஸ் எயிட்டு அப்போ என்ன செய்கிறோம் டூ ஃபோர் சார் எயிட்னு எடுக்கிறீங்க ஹையர் நம்பரில் மைனஸ் போடுறோம் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணால் மைனஸ் எயிட்னு வரும் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபேக்டரிசேஷன் வேல்யூ எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஏ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போது என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஏ ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்தோம்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூன்னு வரும் ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்தோம்னா ஏஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் வரும் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ ஒரு ரூல் எடுத்துக்கிறோம் சின்ஸ் ஏ வந்து கேனாட் பி நெகட்டிவ் ஏ கேனாட் பி சின்ஸ் ஏ கேனாட் பி நெகட்டிவ் அதனால் என்ன சொல்கிறோம் தேர் ஃபோர் டேக் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சின்ஸ் ஏ வந்து கேனாட் பி நெகட்டிவ் அப்போ ஏஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எடுத்துக்கங்க அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஏன்னா மைனஸ் டூ என்ற நெகட்டிவ்னால அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்தது எடுத்துக்கிறோம் பட் இப்போ என்ன முடியுதுன்னா பட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் என்ன இருந்தது பட் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு சி ஸ்கொயர் அப்போது பி ஸ்கொயரோட வேல்யூ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டீன் வந்து மைனஸ் சி ஸ்கொயர் டூ ரூட் டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறீங்க அப்போ அடுத்து என்ன வரும்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸு இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ரூட் டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் இது வரும் எயிட்னு வந்துடும் அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட் வந்து எயிட்னு வரும் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு ஸோ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் டூ ரூட் டூ தோல் ஸ்கொயர் வந்து பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எயிட்டு அப்போ பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எயிட்டு நம்ம கிடச்சிருக்கு அப்போ ஏ ஸ்கொயர் வேலையை தெரிஞ்சிச்சு பி ஸ்கொயர் வேலை தெரிஞ்சிச்சு அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதிட வேண்டி தான் தேர் ஃபோர் த ரிக்வயர்டு ரிக்வயர்டு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த எலிப்சிஸ் என்ன எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இங்கே வந்து பி ஸ்கொயர் வரும் பி ஸ்கொயர் வந்து எயிட்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்றா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை எயிட் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன் இதோட வந்து ஃபோர்த் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்போது செகண்ட் கொஸ்டினில் இருக்க ஆல் ஃபோர் சப்டிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போது எப்படி என்ன டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் அந்த எலிப்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்றத நல்லா எலாபரேட்டாகவும் பார்த்துருக்கோம் இதில் ரெண்டு டைப்புமே பார்த்துருக்கோம் மேஜர் ஆக்ஸ் அலாங் த எக்ஸாக்ஸ் பார்த்தாச்சு மேஜர் ஆக்ஸ் அலாங் த ஒய் ஆக்ஸஸ் அப்படின்றத பார்த்தாச்சு இதில் மெயினான கான்செப்ட் வந்து என்னென்ன நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும்னா பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற விஷயமும் அடுத்து சி ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன்ற கான்செப்ட் நல்லா மைண்டில் இருந்துச்சுன்னா எல்லா கொஸ்டின் ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் 